السلام عليكم اهلا فيكم في فيديو جديد بهالفيديو ان شاء الله راح نستعرض ساعه شاومي الباند 3 ساعه الباند 3 من شاومي هي الاصدار الاحدث لساعه الباند 2 واللي مع الطاقه الفيديو كانت الباند 4 اللي نازله قرابه الشهر طبعا الفرق بين الساعات مش راح يكون فرق جوهري هي مجرد ميزات بتنضاف مع كل فيرجن جديد من الساعة الان صندوق المي باند 3 بيحتوي على الساعة نفسها وعلى حزام الساعة اللي بيجي باللون الاسود وعلى اليو اس بي تشحن الساعة بالنسبة للتصميم شاشة المي باند 3 هي اكبر من المي باند 2 بحيث صارت 78% من الان بالاضافة لاطراف الشاشة اللي صارت منحنية واللي هي فقط لمنظر جمالي مش اكثر فالتاتش ما زال موجود في المنتصف الشاشة فقط ومش شغال على الاطراف المنحنية بالاضافة للمنطقة المقعرة في الاسفل واللي بتمثل زر تحكم ايضا للشاشة الزر هذا اصبح جزء من الشاشة فمن بعيد لو بدك تشوف الساعة ممكن ما تلاحظ الزر موجود اصلا حزام الساعة بيجي باللون الاسود القاتم بحيث ما بيعكس الاضاءة وبجودة ممتازة وبتحمل الشد بالذات لما بدك تيجي تفك الساعة وتركبها بحتاج انك تشد شوية صغيرة واللي حسب ما بتقول شاومي من هذا الحزام بتحمل انك تشيل الساعة وتركبها لاكثر من 2000 مرة بدون ما يتقطع من الاسفل بيجي مستشعر نبضات القلب اللي اصبح اسرع واكثر دقة حسب ما بتقول شاومي بحيث بتقدر تفعل ويقيس نبضات القلب كل مثلا نص ساعة 15 دقيقة او 10 دقائق بيجي ايضا بالاسفل الاكسلوميتر اللي موجود بالساعة لحساب عدد الخطوات الان بالنسبة لشاشة المي باند 3 هي تغيرت بشكل ملحوظ لكن زي ما حكينا ما كان في تغيير جوهري في التاتش اللي ما زال التاتش بيشتغل في منتصف الشاشة فقط فبتقدر تعمل تاتش للاعلى وللاسفل ولليمين ولليسار حتى تنتقل ما بين اللايرز او البانلز حتى تعرض مثلا عدد الخطوات او المسافة او عدد السعرات اللي حركتها او النوتيفيكيشنز او نسبة البطارية او غيرها من المعلومات الان حتى تتعود على موضوع الانتقال ما بين المشلش المعقد امر ممكن يحتاج ليوم بالكثير حتى تتعود عليها او تحفظها شاشة المي باند 3 بيجي فيها 8 بانلز تقدر تغير ما بين البانلز الموجودات في الشاشة المثير للاهتمام في هاي الشغلة انك تقدر تشيل اي بانل ما بدك اياه فلما ما بدك مثلا تعرض النوتيفيكيشنز الموجودات عندك على الساعة بتقدر بكل بساطة عن طريق الابلكيشن تشيلها او بتقدر تعيد ترتيب البانلز فتخلي مثلا النوتيفيكيشنز بالاول وتخلي حساب ضربات القلب بالاخر فهي بتقدر تتحكم فيها بشكل كبير الان بالنسبة للمميزات فالمي باند 3 مع انه ميزاتها محدودة جدا الا انها كافية بالنسبة للسوار الرياضي فقط وهالميزات بتبدا من مستشعر نبضات القلب وعدد الخطوات لحتى نوصل للتطبيق اللي بيحسب لك عدد ساعات النوم سواء النوم الخفيف او النوم العميق او زي ما يقال اللايت سليب والديب سليب واللي هي بالنسبة لي هي اجمل ميزة موجودة في الساعة مع العلم انه حتى لو كنت سهران طول الليل مثلا وبدك تنام في النهار ما راح يحسب لك عدد الساعات اللي نمتن في النهار فاتوقع ان الساعة بتبلش تحسب عدد ساعات النوم فقط خلال الليل التطبيق ايضا بيعمل لك تحليل للبيانات اللي بتسجلها الساعة فبعد فترة مثلا من تسجيل ساعات النوم تقدر تصير تعطيك افضل وقت انك تنام فيه، وايضا بتعمل لك هيستوري لجميع الامور اللي هي سجلتها، فمثلا بتقدر تشوف عدد ضربات القلب خلال الاشهر الماضية او خلال الاسابيع او خلال الايام، بالاضافة ايضا لعدد الخطوات اللي مشيتها انت خلال الفترة الماضية، فهي الهيستوري جميعها بتقدر توصل لها جميعها عن طريق، بالاضافة لهالشيء بتقدر تحط اهداف عندك مثلا بدك توصل لوزن معين او بدك توصل لعدد خطوات معينة في اليوم، مثلا بدك توصل ل 10000 خطوة في اليوم بدل مثلا 6000 اللي هي القيمة الافتراضية اللي بحسبها التطبيق، بالاضافة انه التطبيق بتقدر تشوفك على جوجل فيب ولكن جربت اشبكه على سامسونج هيث للاسف ما كان مدعوم، التطبيق ايضا بيتيح لك ميزه انك تضيف اصدقائك فبتقدر تشاركوا الاكتيفيتيز اللي عملتوها مع بعض اللي هو ممكن يعطيك نوع من التشجيع، واذا كان بالنسبه لك المنبه مشكله والساعه ايضا بتتيح لك ميزه المنبه وميزه التذكير، فبما انه الساعه ما فيها مايك او سبيكر فهي بتعطي رد خفيفه وقت التنبيه او التذكير، اللي بيفرق بين التنبيه او التذكير هو فقط انه بتقدر تضيف تكست صغير او اسم او عنوان للتذكير بينما المنبه ما بتقدر. وكون الساعه ايضا ضاد للماء معيار طيب اي تي ام اللي هو الخمسة اتموسفير واللي بيعني انك تقدر تنزل تسبح في الماء لعمق 50 متر بدون ما تتاخر الساعة وايضا هي مضادة للغبار بمعيار اي بي 67 وبهالمعايير بقدر الشخص يسبح او يركب دراجة او يمشي بدون ما يحسب حساب للماء او العرق انه يؤثر على الساعة الميزات الموجودة في الساعة هي انها بتعطيك نوتيفيكيشن في حال وصلتك مثل او وصلتك مكانا ولكن للاسف النوتيفيكيشن بتنعرض فقط باللغة الانجليزية فاذا وصلتك باللغة العربية مثلا بصير يعطيك علامات سؤال ونص مجهول فالنوتيفيكيشن فقط بوصل باللغة الانجليزية والاشي الوحيد اللي بتقدر تعمل مع المكالمة هي انك تعملها صامت فما بتقدر مثلا تفتح الخط مع انه ما في عندك سبيكر وما في مايكروفون واللي هو الاشي اللي بشوفه منطقي نوعا ما بما انها ساعة رياضية حتى بدأ انك تحكي مكالمة من الساعة هو امر مش كثير مستعمل الان تقرير عدد الاشعارات او الغاء تنبيه المكالمات او زياده الفتره اللي ياخذها حتى يحسب عدد نبضات القلب جميع هاي الامور ممكن تضيف لك عمر البطاريه اللي هو بالاصل بحقق اداء مذهل بدون ما بدون ما تلغي اي شيء الساعه قالت معي قرابه الاسبوعين زائد ناقص يوم بالكثير بدون ما اشحنها ولما تشحنها بتاخذ تقريبا بين الساعتين او الثلاث ساعات فقط بتعطيك فتره قرابه الاسبوعين بدون ما يلزم انك تشحنها وبالحديث عن التطبيق ايضا تطبيق شاومي بدعم نسخة الاندرويد 5 فما فوق وبدعم اندرويد الخاص في شاومي من 4.4 فما فوق. التاتش اللي عليها مش كثير سيء. نفس الوقت اضاءتها مناسبة 
لكن في حال كنت في الخارج بدك تشوفها ودنيا شمس ممكن تتغلب شوي بينما في الداخل ضابطها ممتاز هاي كانت معينة لسانة اللي باندي 3 نراكم في فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم